മിന്നൽ ജി കെയിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കാറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകും മിന്നൽ ജി കെയിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക കാറ്റേ നീ വീശരുത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശത്തു നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലേക്കുള്ള വായുവിൻ്റെ തിരശ്ചീനമായ ചലനമാണ് കാറ്റ് കാറ്റിൻ്റെ ദിശയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മർദ്ദച്ചെരുവ് മാനബലം കോറിയോലിസിസ് പ്രഭാവം ഘർഷണം എന്നിവ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയുടെ വലത്തോട്ടും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയുടെ ഇടത്തോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ദിശാവ്യതിയാനത്തെ പറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രഞ്ച് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗാസ്പാഡ് ഗുസ്തേവിഡി കോറിയോലിസിസ് ആണ് ഈ തത്വത്തെയാണ് ഫെറൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറൽ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അഡ്മിറൽ ഫെറൽ ആണ് വർഷം മുഴുവനും ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിലേക്ക് തുടർച്ചയായി വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് സ്ഥിരവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരവാദങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവാദങ്ങൾ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ധ്രുവീയവാദങ്ങൾ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥിരവാദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്ഥിരതയോടെ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ വീശുന്ന പശ്ചിമവാദങ്ങളെ അലറുന്ന നാൽപ്പതുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും അൻപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളെ ആർത്തുലയ്ക്കുന്ന അൻപതുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗളിംഗ് ഫിഫ്റ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും അറുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളെ അലമുറയിടുന്ന അറുപതുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലും വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് ധ്രുവീയ വാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയ പൂർവവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദിശകൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന കാറ്റുകളാണ് കാലികവാദങ്ങൾ കരക്കാറ്റ് കടൽക്കാറ്റ് മൺസൂൺ കാറ്റ് എന്നിവ കാലികവാദങ്ങളാണ് പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് കടൽക്കാറ്റ് പകൽ സമയത്ത് വീശുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റാണ് താഴ്വരക്കാറ്റ് രാത്രി സമയത്ത് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റാണ് കരക്കാറ്റ് രാത്രി സമയത്ത് വീശുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റാണ് പർവ്വതക്കാറ്റ് ഋതുക്കൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മൗസം എന്ന അറബ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് വന്നത് ശൈത്യകാലത്തിൽ മൺസൂൺ കാറ്റ് വൻകരയിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിലേക്കും ഉഷ്ണകാലത്ത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വൻകരയിലേക്കുമാണ് വീശുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാറ്റിനെയാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവപ്പാതി അഥവാ കാലവർഷമെന്നും ഹിപ്പാലസ് വിൻഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റിനെയാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ അവസാനം വരെയുള്ള കാറ്റുകളാണ് വടക്കിഴക്കൻ മൺസൂൺ തുലാവർഷം അഥവാ മൺസൂണിന്റെ പിൻവാങ്ങൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകളാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാറ്റുകളാണ് പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ അഥവാ ലോക്കൽ വിൻസ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലു ലു സൂര്യകാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാറ്റുകളാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ആസാം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ പേമാരിക്ക് കാരണമാകുന്ന കാറ്റാണ് കാൽ ബൈശാഖി അഥവാ നോർവെസ്റ്റർ വൈശാഖ മാസത്തിലെ അത്യാഹിതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർവെസ്റ്ററിനെയാണ് കർണാടകയിൽ വീശുന്ന കാറ്റാണ് ചെറി ബ്ലോസം കാപ്പി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാറ്റാണ് ചെറി ബ്ലോസം മൺസൂണിന് മുന്നോടിയായി കേരളം കർണാടക തീരങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റാണ് മാംഗോ ഷവർ ഈ കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മാമ്പഴങ്ങൾ പൊഴിയുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് മാംഗോ ഷവർ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കിസ് പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ താഴേക്ക് വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് കനേഡിയൻ സമതലങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായി വീശുന്ന കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നാണ് ചിനൂക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയുടെ വടക്കൻ ചെരുവിലായി വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ഫൊൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചിനൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൊൻ മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് പാകമാകുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയിൽ നിന്നും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റാണ് മിസ്ട്രൽ സ്പെയിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മിസ്ട്രൽ സസ്യജാലങ്ങൾക്ക്
മെക്സിക്കോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതമാണ് ഹെറീക്കെയിൻ ഹെറീക്കെയിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഫിർ സിപ്സൺ സ്കെയിൽ ദക്ഷിണ ചൈനക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതമാണ് ടൈഫ്യൂ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചക്രവാതമാണ് വില്ലി വില്ലീസ് ഇന്ത്യയിൽ സൈക്ലോൺ അഥവാ ചക്രവാതങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹെൻറി പെഡിങ്ടൺ ആണ് സൈക്ലോൺ എന്ന പേര് നൽകിയത് ഏറ്റവും പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസമാണ് ടൊർണാഡോ മണിക്കൂറിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അമേരിക്കയിലും മെസിസിപ്പി താഴ്വരകളിലും ചോർപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മേഘരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ കാറ്റാണ് ടൊർണാഡോ ടൊർണാഡോയുടെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഫ്യൂജത സ്കെയിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അഞ്ച് ഡിഗ്രി നോർത്തിനും അഞ്ച് ഡിഗ്രി സൗത്തിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് നിർവാത മേഖല അഥവാ ഡോൾഡ്രംസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ദുർബലമായ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ കുതിര അക്ഷാംശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാരോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ താഴ്ന്ന പാളിയായ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ശക്തമായ കാറ്റുകൾ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതിനെ ജെറ്റ് സ്ട്രീം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വമ്പൻ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകി തുടങ്ങിയത് നാവികരാണ് സ്ത്രീകളുടെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരുകളായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ലോക കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകുന്നത് ഫാക്ടറികളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും നീണ്ട സഞ്ചി പോലെയുള്ള തുണി കമ്പിയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിൻഡ് സോക്സ് ഇതിൽ അഞ്ച് വളയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലെ മൂന്ന് വളയങ്ങളും വെള്ള നിറത്തിലെ രണ്ട് വളയങ്ങളും എത്ര വളയങ്ങൾ നേരെ വടി പോലെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത നിശ്ചയിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകമാണ് നോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആന്ധ്ര ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ വീശിയ ഹുദ് ഹുദ് എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് ഒമാനാണ് ഹുദ് ഹുദ് എന്നാൽ ഉപ്പൂപ്പൻ എന്ന പക്ഷിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നീലോൽഫർ നീലോൽഫർ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് പാകിസ്ഥാനാണ് നീലോൽഫർ എന്നാൽ വാട്ടർ ലില്ലി എന്ന പുഷ്പത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ചെന്നൈ തീരങ്ങളിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് വാർത്ത വാർത്ത ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് പാകിസ്ഥാനാണ് വാർത്ത എന്നാൽ ചുവന്ന പനിനീർ പൂവ് എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക തീരങ്ങളിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഓക്കി ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഓക്കി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കണ്ണ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ വീശിയ കാറ്റാണ് മങ്കൂട്ട് തായ്ലൻഡ് ആണ് ഈ കാറ്റിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാങ്കോസ്റ്റിൻ എന്ന പഴത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീശിയ പാബുക്ക് എന്ന ചക്രവാതത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലാവോസ് ആണ് മെഗോക്ക് എന്ന നദിയിലും അതിൻ്റെ പോഷക നദിയിലും കാണപ്പെടുന്ന ഫീമൻ കാറ്റ്ഫിഷിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പേര് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒഡീഷ്യൻ തീരത്ത് വീശിയ കാറ്റാണ് ഫാനി അല്ലെങ്കിൽ ഫോണി ബംഗ്ലാദേശാണ് ഈ കാറ്റിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാമ്പിൻ്റെ പത്തിയെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വീശിയ വായു എന്ന കാറ്റിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇതിനർത്ഥം കാറ്റെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബംഗാളിനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും വീശിയ ശക്തമായ ഉഷ്ണമേഖല ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ബുൾബുൾ ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് പാകിസ്ഥാനാണ് ബുൾബുൾ എന്നത് ഇന്ത്യൻ നൈറ്റിംഗൾ എന്ന പക്ഷിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് മഹ മഹ എന്ന പേര് നൽകിയത് ഒമാനാണ് മണലാരണ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണ് മഹ മഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാൻമിഴിയാൾ എന്നാണ് അറബി സാഹിത്യകാരന്മാർ സു
കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മൺകൂനകൾ കൂൺശിലകൾ ലോയ സമതലം ഡിഫ്ലേഷൻ ബേസിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ മണ്ണിനെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ ബേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട അൻഫൻ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം തായ്ലൻഡ് ആണ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റാണ് സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ അൻഫൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഉൺഫൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന അൻഫൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആകാശം എന്നാണ് കാറ്റ് അളക്കുന്നതിനായി സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിമോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ സൂപ്പർ സൈക്ലോണെ മറ്റും അളക്കുന്നതിനായി കാലാവസ്ഥ റഡാർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിവരങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്